就这钱老您这股酸劲儿，这饺子吃着肯定贼香。你才酸呢！我是真的发现问题了。我今天在外卖公司楼下慢跑来着，来走走走。然后我发现，你去妙妙公司楼下还慢跑，哎，这听着有点跟踪狂那味儿。你别打岔，我看见吕佳伟和别人视频。还是个女生，神色亲密，言语暧昧，张口闭嘴就是亲爱的。看见我之后，显得非常的紧张。照你这个说法，我觉得只有百分之五十的概率有问题。你看啊，我给你这么分析：这吕佳维干的是销售的活，那销售跟客户之间言语亲密一点也是可以理解的。不止这些，我查了他所有的社交账号来着。作为一个自媒体从业者，像白纸一样干净，你不觉得很不正常吗？嗯，你就算加上这点，那也就七成的概率吧。我知道这些只是我的猜测，还没有证据。别说七成了，就算一成的伤害到淼淼，我也必须要扼杀掉。能说出这话来，不愧是咱们预备役联盟的二把手。说吧。你打算怎么处理？我知道这件事情只能淼淼自己来处理。我们能做的，只能是提醒他一下。那你既然知道是这样，那你就直接跟他说呗。这太直接了，容易产生反效应。我呀，嗯，需要一个环境，旁敲侧击他一下。差个环境是吧？哎，我刚好准备拓展一下我的业务，也算是一箭双雕。咱们预备役联盟的第一次守护行动就交给我来安排。兄弟出手，尽管放心。哥哥，我妈妈在这儿。下午好。啊，先接啊，好好好。你走一走。谢谢崔老师，跟崔老师再见啊！我要陪甜心儿。狗狗妈妈，甜心妈妈临时有工作，说晚一点才能到。刚在班上啊，狗狗一直在说他想要陪甜心一起等妈妈。啊，好的，崔老师，那就让狗狗陪一下甜心吧。好的，那就麻烦您稍微在外面等一下了。好，走，甜心，把书包给妈妈。好，小西西。狗狗，来。跟妈妈回家，今天可以让你多看一会儿动画片。我不看，在滑梯上玩木头人啊哥哥，崔老师，我给哥哥喝点水，过来，妈妈给你喝点水。他妈妈要是今天晚上不来接他，你今天晚上就住到幼儿园，好吧？住在幼儿园就住在幼儿园呗，反正我要跟甜心玩。辛苦了，辛苦，不好意思，崔老师，今天麻烦你了。崔老师啊，跟崔老师再见，再见，拜拜，跟老师再见，再见，哎，再见，走。妈妈，我饿了。妈妈，我和哥哥都饿了。哎，哥哥妈妈，今天给你添麻烦了。你看，俩孩子都饿了。我知道这附近有一家还不错的儿童餐厅，要不咱去那儿吃？我请客。晚上我也不怎么吃，就给孩子做一口。哥哥，跟我去吃饭吧。我们就回去吃了。你看，哎，小心坐我车吧，慢点，慢点，慢点吃啊，把那牛奶也喝掉一点。
来甜心儿在家里，这个不吃那个不吃。但我发现跟哥哥在一块儿吃什么都挺香的，他吃的挺好啊。你是不是吃饭也得靠别人带呀？啊，跟妈妈说，这俩孩子真的挺投脾气的，不像咱俩。不好意思啊，哥哥妈妈，上次的事情怨我，说话太过火，不打不相识。吃完了可以吃完了吗？妈妈，我也吃完了，我也想玩。你早就想玩了。那咱们就再玩半个小时，半个小时以后时间一到，咱们就回家，好不好？好，好，好。这些东西吃完啊，慢点跑。喂，我们差不多七点之前就到家了。冰箱里有配好的菜，你下锅炒一下就行，别煮面对付。哎，不用来接，别折腾了，知道了，知道了。你老公好体贴。你老公也催你回家了？哪儿啊？工作上的事儿。你下了班工作还这么忙？没办法，替自己打工都得亲力亲为。你是自己当老板对吗？开了个小公司，小公司也是你指挥别人，别人都得听你，多好呀！好什么呀？早出晚归的，事事都得操心，连孩子都管不。那也是有自己的事业。你呢？看你跑来跑去也挺忙。我们单位的事儿也很多，打比赛、联赛、各种赛事。林狗狗，别把球塞在嘴里。手机又没电了。最近电话有点多。你真是太忙了。还有菜。不是我说，我们俩点太多了吧？两个人吃不完，一会儿再浪费了。请慢用。上次你们朋友聚会我没去成，这次就算给你赔罪了。我没那么多讲究。真的，我本来想叫你几个朋友一起来的，但我怕前三英语。我跟你说，他那人就那样，神神叨叨的，你不用理他。倒是你，你这个大忙人，我想跟你吃一顿饭还真是挺不容易的。在你面前，任何的事情都得往后放。这个电话我再接一下那个，实在是对不起，我有事我得先走。那个，我一会儿把账结了。你有什么想吃的，你自己在家。你出什么事儿了吗？公司临时要加班。加班？这么着急，饭都不让人吃完啊？我陪你去。哎，别别别，你好好吃饭，我自己去就行了。我先走了啊。你是不是有什么事儿瞒着我呀？被你发现了，我是有事儿瞒着你。其实我在外面接了私活。我又不是田总，我管你私活公活呀、啊，你接就接啊，你为什么瞒着我呢？瞒着你是我的对。但我以前是个月光族，我没攒省钱。觉得小的时候开心就行，但现在不一样了。我和你在一起，我思考的是我们的未来。我总不能两手空空拉着你跟我过穷日子
跟着我吃苦吧。所以我想着借点私活，攒点钱，让我们以后的日子过得更好。你你要这么说的话，那我更得陪你一块去了。你都想到我们未来了，我还让你一个人去吃苦，我这也太不仗义了吧？这样吧，嗯，咱们先赶紧吃饭，然后我陪你一块儿去。这样呢，我们既可以按时完成工作，也可以不用饿肚子。给，你怎么了？妹妹啊，我还是自己去吧。我是个男人，我觉得这样更有仪式感。行，那我先去了吧。走吧。你路上慢点。快吃吧。我就在这儿，到到了，到了，好。谢谢送我们回来，要不要上去坐会儿啊？下次吧，回家还有点事情要处理。啊，好的。那改天你带甜心来我们家做客，尝尝我的手艺。那我就不跟你客气了。哥哥再见。哎，往后啊，再见。回来了，啊！来，儿子。哎呀，今天去哪儿了？嗯，吃的什么呀？开心不开心？嗯，开心的不得了，快过来洗手。哦，快洗手洗手。吃的好吗？啊，我就吃了盘沙拉，但聊的挺开心的。还聊的挺开心的，看来你跟那甜甜相逢一笑泯恩仇了啊。哎呀，这不聊挺开心的吗？怎么还哎呀？感慨一下人与人之间的差距真是挺大的。自己开个小公司，自己做老板，虽然感觉辛苦一点吧，但是脸上都是写着开心、快乐、充实。哪像我呀，一把子劲儿没处使，职业价值没地儿实现。你这话我真不同意啊！怎么了？开个公司当个小老板，就有职业价值了啊？那你说你带着那么多学生，就没价值了？我看你带那帮孩子不是挺开心的吗？你就吃方便面啊？不，我不是跟你说冰箱里有配好的菜吗？我就想吃碗方便面。那你干嘛在电话里答应我呀？哎呀，你答应？哎，你在这沙发上蹭来蹭去的，这手不是白洗了吗？哎呀，小孩子嘛。你就知道惯着他，妙妙就让你给惯坏。又来了，又来了啊！啊，来，啊，再擦擦手啊，回屋玩去，回屋。你妈吃饭的时候开心不开心啊？啊，扔回去。哎，哎，哎。哎、真行，这摊儿都支我楼下来了。哎，妙妙。哎，闪闪。哎，妙妙。哎，你们俩想多了。哎，这是我朋友耗子啊，这桌单免了，我同事。谢谢老板，谢谢老板，不是，咱先不着急谢，咱咱打七折，好吧？是都是小本买卖啊。小张，小张，装备。哎，你咋这么小气呢？啊？你说你不请我就算了，还把我叫过来当苦力。哎呀妈呀！创业不容易啊，能省的地方就得省一点，能挤的地方也得挤一点，知道吗？你放心。今日一份汗水啊，等日后哥发的百倍回报。你回报我汗水啊？那还算了。哎，妙妙，这身衣服还挺适合你气质的。耗子，哎，这桌别打折。听你的。哎，别呀！我看你就别给我套这空头支票了。你呢，就把我今天午饭点了吧，行吗？行，没问题啊。你看，今儿卖不完的，那卖不完剩下全。剩了你才给我呀。喵喵，江天浩，不是这怎么弄啊？江天浩，喵喵，这是菜单，要不你打素菜，我打荤菜。哎，您久等了，您的好了。
谢谢。来个汤儿。米饭够吗？够了。谢谢啊。淼淼，我想跟你说一件事儿，就是我感觉我要一份套餐。哎，马上。我感觉吕佳伟挺奇怪的，我看见他和别的女孩视频聊天来着，而且还挺亲密的。怎么？你觉得他劈腿了？快点啊！哎，好嘞，很有可能。证据呢？我暂时还没有无凭无据，那就是恶意重伤。他社交账号太干净了，我感觉你感觉，那也是没有证据。还没好吗？你稍等，我马上。淼淼，我来洗个澡。不好意思啊。请换水啊，好好弄啊，你们俩。淼淼。你听我说，我不想听你无凭无据就污蔑我男朋友。我去，这谁干的？这？老板，你们家也太实惠了吧！啊，对对对，这也是我们家的一个特色嘛。这么实惠，我要把同事都叫过来吃。行行行，您您您先吃啊。不对，你打。好疯了我。我是担心你。你现在知道担心我了？当年我被困在国外机场，我叫天天不应，叫地地不灵的时候呢？啊，你在哪儿？我当时是因为过去的事情就让他过去吧，我不想再提了。我也有放下过去重新选择的权利吧。钱丹一，我不是傻子，谁对我好我清楚，我有我自己的判断。是，我是没有你那么聪明，但是最起码，我比你真诚了。就算吕佳薇她真的有问题。也比有些人悄无声息玩消失好。耗子，给我打饭，我要吃饭。哎，你说，导演让我一个人演精灵和恶灵。是不是说明他们两个角色基调是一样的呀？来，请用膳。不吃，没想明白呢，没心情。你一个演员，你想导演思维干什么？那我应该想什么呀？有趣，有趣的表演才是第一位的。我没听明白。表演是不是要跟观众沟通？你无趣。我问你，观众为什么要看你呢？换作你，你愿意看吗？你是说搞笑吗？我不喜欢搞笑。你气死我得了，你才搞笑。笑什么呀？我笑，我还想跟你沟通，但是我永远无法唤醒一个无趣的人。怎么了？你会演戏了不起是不是？我是让你过来帮我的，我是让你过来嘲笑我的吗？我我没嘲笑，咱们这不探讨表演的吗？我是不是说错什么话了呀？我错了，我错了，我错了。你错哪儿了？我错在，我在帮邓小琪女士理解角色的过程当中，我态度不端正。啊，您惩罚我吧，我伏法，好不好？哎呦，哎呦。怎怎怎么还哭了呢？啊！呀，你什么时候回来了？怎么跟猫似的啊？一点声音都没有。
，我刚开门进来，你没听见？你是不是该去看看耳朵了？我这听力下降啊，也是你妈天天在我耳边唠叨，这耳茧都厚了。哎呀，你妈这更年期呀、啊，惹不起。我妈又更了。什么叫又啊？这次千真万确，医生给拍了板了，知道吗？我现在耳朵尖子厚了有一倍，听不见你也别怪我。老林，你辛苦了啊！辛苦倒没有，啊，心累，知道吗？我总算是体验了一把什么叫伴君如伴虎。你妈这两天这情绪特别的不稳定，为一点小事啊，她就能一下就爆发了。跟你唠唠叨叨、唠唠叨叨的，没完没了的啊！前一阵子担心自己身体不行，啊，我好容易把这念头给他压下去。最近这又思考什么人生价值、职业理想。等等，等会儿，老林，你不对啊！现在家里情况如此险峻，你还把我叫回来，是不是想让我帮你分担火力？我怎么会这么坑我的宝贝闺女呢？我就是想让你回来，咱俩好好商量商量，怎么能把你的母后大人哄开心呢？哎，气他呢是我的绝活，但是哄他吧还是你最拿手。你都没有办法，那我更没有办法了。是非之地不宜久留，那个我就先告诉你。干嘛呀？啊？我你这我，你妈现在的强度，爸一个人实在承受不了。那我有。盛南，妙妙回来了。嗯，听见了，背后说我什么呢？啊，不是我们俩就扯会闲篇儿啊。扯闲篇儿？嗯，心累才是真的。千真万确更年期了，伴君如伴虎。妙妙，是非之地不宜久留。母后圣明，刚老林爸确实吐槽你了，但是我一个字都不相信。那个，你要是想加法处置的话，我就先行告退了。转身就出卖我啊！妙妙，你先坐。你爸老是在背后说我，我今天要当着他的面跟你聊聊他。哎呀，那这这那叫我还是回避一下。哎，行，尴尬的是。你们两个人呢，要对彼此都有意见的话，我觉得干脆离婚算了。有件事一直想告诉你，只是没找到合适的机会。今天就是个好时机。哎哎哎，你干嘛呀？啊？啥？干嘛呀？不是你这这，你能拦得住我吗？干嘛呀你？哎呀！我跟你爸已经离婚了。不是你，你们都稳了是不是？多少钱买？你看仔细一点。你妈五十岁生日那天，不，为为什么呀？因为过不下去了。其实根本就没什么大事儿。那那你们离婚了，就是还住一块儿？为为什么呢？我们两个离婚了，怎么还住在一起？我说姑娘，你知道吗？找一个能一起大伙过日子的人有多难？离婚不离家，你们俩真够潮的啊！啊，这一时兴起办的事儿，这能作数吗？确实够潮的，叔叔阿姨看起来挺老成持重的，还干得出来这种事儿呢。哎，真是让人大开眼界呀！嗯。你这个跟我比，那还差点意思。我可是连自己亲爹都不知道是谁呢。小琪，没事儿，我既然能说出来，就证明我心里已经不在意了。我跟你说，我现在满心满眼都是浮士德里的那个恶灵，那就好。天然高维 C， 好喝次凝集，次凝集带您进入正片内容。哎，妙妙，你这个话里我怎么感觉像是有一段故事啊？没什么，就是网上有一个买家啊，他跟我订购的
，男朋友啊，要不要我去阳台避一下？还真不是，而是点评上有个人给我留言，你又背着我吃什么好吃的了？不是，是我们那天玩密室那家店，这有个人问我，他想加我微信，他加你微信、啊，他要干嘛？说是要问问关于吕佳伟的事儿，不会是骗子吧？我看看，嗯，你好，我想问一下关于吕佳伟的事儿，可以加你微信吗？我感觉吕佳维他挺奇怪的，我见他和其他女孩视频聊天来着，而且还挺亲密的哎，苗苗，你今天怎么有心情来逛商场啊？这也不是你风格啊。我什么风格呀、啊？你很了解我吗？你平常不都是在家里画画？你说的，逛商场那是庸常女子所为。我错了，我靠看我自己。其实我就是个庸常女子。我说错话了。我说我没有那么多讲究。哎，那我可得讲究啊。上次和你朋友吃饭都没吃成，这次我给你补上。想吃什么？你看，这四楼全是吃的，随便挑。我想喝咖啡。喝什么咖啡啊？我请你吃饭必须得是大餐。我这人可能跟餐厅八字不合。每次咱俩吃饭呢，你都得放我鸽子。哎，你这话说的有点伤人了。要不吃个蛋糕？我今天不想吃甜的。你也不能空腹喝咖啡啊。好，带着小面包准备进去就好了。Hello， 你好，还要点什么呢？好，来杯美式。我们是要多大的奶茶？冰凉热的，咖啡冰的。好，在这里过来打包啊，在这里好。会吧。我不会跟咖啡也八字不合吧？稍等一下。你要再加班，我们俩以后可就都出不来了啊！不是，是我家里人弄错时间了。要喝什么呢？冰美式。冰美式，大杯吗？嗯。你怎么了？没有，我肚子不舒服，应该是吃坏东西了。啊？你先点着，我上个洗手间。不是你喝什么？你帮我看着包，你喝什么我喝什么。你好，那另外一杯要喝什么呢？呃，两杯冰美式。好的，在这里直接付款就好了生气了？你怎么才来？我早就到了，我刚才肚子不舒服，你就在厕所呢。你是把今天吃饭的事儿忘了吧？怎么会呢？哎，你看，我要真忘了，我怎么能不拿包呢？像我这种事业性型男，包肯定不离身啊！你还不了解我吗？我还真不一定了解，说不定你正陪着哪个妹子逛街呢。
。说什么呢？我疯了！我对他自己正牌女友不管，我拉别的女人逛商场，我不想活了。女友，我看你就是不想活了。哎，呸呸呸呸呸！说错话了，该打。未婚妻达人，点赞，随便点。干什么呢？忙着给哪个小狐狸精发信息呢？还躲着我？没有，工作上的事儿。你看，我也没想躲着你，我是怕破坏了咱们的气氛。那你可要把气氛保持好。别停。服务员。哦，来了。这位女士点菜。哦，好。你需要点点什么？又怎么样？不行，又来了。老婆大人，我还得去一趟，你能批准吗？去吧。哎，你再等我一会儿啊。没事吧？啊，没事。你怎么了？满头汗。刚才太难受了。哎，你怎么没点点吃的呀？谁啊？啊？啊，还是我家人呗。跟你说了，不是今天，不是今天，不是今天。哎，没有。你带充电宝了吗？手机没电了。我没带。那不是有吗？啊，不用这个。为什么？你不没电了吗？他这个贵。你还真是个会过日子的好男人。必须的。哎，我去外面找个便宜的。你等我。哎呀，饿了吧？可是，你这迷宫迷的挺久啊！哎呦，汗都跑出来了。我还以为你去会哪个小情人了呢。哎，这事儿全赶一块儿了。刚才手机都没电了，我在路上找到充电宝了。嗯，你看。哎，你就点个牛排够吃吗？要不然再加点菜。又是工作，这是没完了是吗？这公司离开我就不赚了吗？这样，我去打个电话，一次性解决，再也不让他们破坏我们的气氛了，好不好，老婆大人？去吧。那你等我啊。电宝自小楼上来了，他是谁啊？啊？他是林妙妙，是你在万象的同事
，一起画画的伙伴，也是你的新恋。我赶最晚明天把我借你的钱打回到我卡上，否则我让你死得更难看。是，菲菲，菲菲，高菲菲，你家里边介绍的门当户对的女朋友，不久之前刚刚订过婚的未婚妻，对吧？不是，你你怎么会？你为了这样的渣男，他根本就不值得你难过。其实这个女的，她还好了，她也没闹事儿，她也没难为你。这个吕佳维，他藏的也太深了，他就是藏的再深，我也得把他给挖出来。就说，明明记得是二十六号，怎么成了二十五号？我就是想知道为什么是我呀。亮亮，我发誓，我喜欢的人真的是你。你就是这么喜欢一个人的？那高菲菲呢？她算什么？我跟她之间的事情很复杂，我很多时候我是不得已。妙妙，妙妙。喵喵，给力呀、啊！这是谁呀、啊？这么多人呢、啊！哦
是我男朋友，我也这样。看不出来，这也太干脆了。我有这么丧吗？是再再再看一遍，再看一遍，肯定是这样疼。明白了，支棱起来，支棱起来。哎哎哎，女女主角来了，妙妙，那个女的谁呀？啊，是刚刚那个视频里那个。牛啊！反手一巴掌，帅爆了！这个发型也太帅了吧！什么时候的事啊？这这这视频哪来的？后圈里的呀！这下你可真红了！真有！你们怎么不红呢？哎，这人怎么翻脸比翻书还快啊？难怪被人劈腿呀！哎，高菲菲，你看见那个视频了吗？我们昨天的事被人拍到视频，现在发到网上了。我知道啊。不是，你怎么这么淡定呀、啊？你就不怕这件事情影响到我们吗？视频是我拍的，我发的，我是受害人，有什么好影响的？你拍的。